हम सब जिनका इंतजार कर रहे थे वैसे हमारे बिहार के महामहिम आदरणीय गवर्नर साहब और बिहार के डिप्टी सीएम आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी हमारे यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं हम सबके लिए ये गौरव का विषय है और लगभग पाँच मिनट के अंदर पाँच मिनट के अंदर वो हम सबों के बीच में होंगे आप सबों से अनुरोध है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय और इस पूरे कॉन्फ्रेंस की टीम ने जो अनुशासन दिखाया है और जब वो आए साथ में तो एक बार हम लोग खड़े होकर सब लोग एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करेंगे तीन चार मिनट का समय है और जो प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो करते हुए हम सब साथ में जुड़ेंगे मुश्किल से चार या पांच मिनट आपको और इंतजार करना पड़ेगा बहुत बहुत धन्यवाद
May I now request the gathering to raise from the side. I request the delegates to remain stand. National anthem, please. Janagana mana adina yaka jayahe, Bharata bhagya vidhata, Punjab Sindhu Gujarat Maratha, Dravida Uttala Vanga, Vindya Himachala Yamuna Ganga, Uchala Jaladhitaranga. तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे पालक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे I request the delegates and the dignitaries to be seated comfortably. Every day is a new day, a new moment of beginning. Let's embrace most of it. Good morning, respected dignitaries on and off the stage and the delegates of the conference. I bring you all a warm day filled with eclectic morning greetings and an International Women's Day wishes here today. Gopal Narayan Singh University being the premier private university of Bihar adds a gem to the jewel, accords the proud moment for all of us here today witnessing the second international conference on women in multifaceted research. Hope all of you are having a relishing experience of this professional gala event. Now, I am very proud of our adherents that they start the first time to start the work. Delegates, put your hand together to celebrate this moment. Thank you, dignitaries. May the light of this lamp illuminate our path as we embark on this journey together. A smile is a curve that sets everything straight. Wearing the smile, may I now call upon our Honorable Vice Chancellor, Sir Dr. M.K. Singh, to welcome the gathering to construct the ambience of the occasion. जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी बंदों सबके पद कमल सदा जोरी युगवान Honorable dignitaries on and off the dais guests of the day I bid you all a warm pleasant morning wishes International Women's Day wishes to our second international conference on women in multifaceted research 
This conference serves as a platform where bright minds from various corners of the globe converge to exchange ideas, insights, and experiences. On behalf of our university, I am feeling honored to welcome you all. First of all, it's my distinct honor and privilege to extend a warm welcome to our distinguished chief guest for the day, Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, the Honorable Governor of Bihar. Sir, your relentless pursuit of excellence, empowering every citizen of Bihar, inspires, all, inspires us all to strive for greater heights. I welcome you, sir. We are indeed very much privileged to have Sri Vijay Kumar Sinhaji, Honorable Deputy Chief Minister of Bihar. Sir, your presence not only lends prestige to this event, but also symbolizes your enduring commitment ever. I welcome you, sir. It's my added honor to welcome our guest of honor, Professor D.P. Singh, ex-director, NAIC, and ex-chairman UGC, marking a remarkable and ever memorable commencement for the conference. I welcome you, sir. We, here we have Dr. Ajay Kumar, who just left after delivering the lecture, the governing body member of this university and National Board of Examination for gracing the ceremony. We are very happy to have you, and I welcome you, sir. It's our great blessings and privilege to have our chief patrons, Honorable Chancellor Sri Gopal Narayan Singh Ji of this university, a philanthropist who guides our destiny to success at all our steps, and Srimati Sahil Singh Ji, trustee, Dev Mangal Memorial Trust. I welcome both of you. I am indeed grateful and honored to welcome Mrs. Monica Singh, chairperson of the conference, patrons of the conference, Professor Dr. Jagdeep Singh Ji, the pro vice chancellor of this university, Secretary Sri Govind Narayan Singh, our Managing Director Sri Trivikram Narayan Singh. These are the cascade of power to our university endeavors. I welcome you all. A warm note of welcome is extended to all the honorary chairs of the conference and other chairs gracing the conference. All of your contributions to the conference are deeply valued. I take the honor in welcoming you all for adorning the achievement of this conference. I, am welcome, I also welcome the organizing conveners, Dr. Dharmendra Kumar, Dean Institute of Pharmacy, and Dr. Rajesh Jay, Associate Professor Faculty of IT, for their sincere and tireless coordination for this grand happening in this university. I welcome all the organizing committee members of the conference, tutorial chairs, publicity and media committee, development and design departments of this university, telegram program advisory board members across the globe for their esteemed support and hard work. I welcome all of you. I cordially welcome the international national guests, registered delegates, invitees, renowned resource persons, and expertise from the various disciplines, panelists, sponsors, partners of the conference, dean and directors, faculties, and students of this university, as well as the students from outside universities. Your presence here today signifies your dedication to excellence and your passion for driving positive change in your respective fields. I wish you all a stimulating and rewarding experience at our second international conference on women in multifaceted research. May our time together be filled with inspiration, enlightenment, and fruitful exchanges. Once again, I extend a genial welcome to each and every one of you for your invaluable presence and gracing the occasion. Thank you all. Sadar Dhanivad, sir. Sir Pratham, I am our Vishwavidyalai ke Kuladipati Shri Gopal Narayan Singh, sir, se anurod karti hoon ki ve humare karikram ke mukhya ati thi evam Bihar ke mananiya governor Shri Rajendra Vishwanath Arlekar ji ko shawl, pushpaguch evam smriti chinn de kar unka sa samman swagat karne ki kripa karein. तदोपरांत मैं प्रबंध निदेशक देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी से आग्रह करती हूं कि वे हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार 
श्री विजय कुमार सिन्हा जी का सहृदय स्वागत करने की कृपा करें इसी क्रम में मैं सचिव देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट श्री गोविंद नारायण सिंह जी से आग्रह करती हूं कि वे हमारे सम्मानित अतिथि पूर्व निदेशक नैक पूर्व अध्यक्ष यूजीसी नई दिल्ली प्रोफेसर डॉक्टर डीपी सिंह सर का स्वागत करने की कृपा करें क्रम को जारी रखते हुए मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर एम के सिंह सर से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक श्री गोपाल नारायण सिंह जी का ससम्मान स्वागत करने की कृपा करें अब मैं हमारे इस सम्मेलन की अध्यक्षा मिसेस मोनिका सिंह जी से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर एम के सिंह सर का स्वागत करने की कृपा करें इसी क्रम में मैं पुनः प्रबंध निदेशक देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी से आग्रह करती हूं कि वे हमारे माननीय उपकुलपति महोदय डॉक्टर जगदीश सिंह सर का स्वागत करने की कृपा करें तदुपरांत मैं हमारे उपकुलपति महोदय से अनुरोध करती हूं कि वे सचिव देव मंगल मेमोरियल ट्रस्ट श्री गोविंद नारायण सिंह जी का स्वागत करने की कृपा करें अब मैं कुल सचिव महोदय डॉक्टर अभिषेक कामेंदु सर से आग्रह करती हूं कि वे प्रबंध निदेशक श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह सर का स्वागत करने की कृपा करें अब मैं सम्मेलन की सह अध्यक्षा मिसेस संगीता सिंह मैम से अनुरोध करती हूं कि वे हमारे इस सम्मेलन की अध्यक्षा मिसेस मोनिका सिंह मैम का स्वागत करने की कृपा करें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ऑल डिग्नेटरीज फॉर योर काइंड जेस्टर ऑफ शेयरिंग द ग्रेटिट्यूड एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर एडो मैं नाउ कॉल अपॉन मिसेस मोनिका सिंह द चेयरपर्सन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस 
to shine a spotlight on the theme, Women in Multifaceted Research. Madam, Odia is yours. Please in afternoon to all. Today mark a significant milestone as we commence a journey of exploration and discovery united by a common purpose and vision. Honorable Excellency, invited dignitaries, esteemed guests, conference attendees, dean, directors, faculties, students of various faculty under Gopal Narayan Singh University, as the conference chair, I extend a warm welcome to each one of you. Thank you for joining us for the second international conference on women in multifaceted research. Without delay, I am delighted to unveil the, our theme, role of women in transforming research towards sustainable development goals. This theme underscores the indispensable role of women in driving research initiative aligned with sustainable development. Women researchers play a crucial role in fostering collaboration across disciplines, leading to holistic approaches to sustainable development. Their expertise, innovation, and collaborative spirit drive progress towards achieving sustainable development goals. Our, co our conference will explore various sub-themes related to SDGs, including maternal and child health, drug discovery, sustainable agriculture, business strategies, global health issue, gender equality, the impact of AI and computing technologies on research and development. I'm proud to share that our conference has overwhelming responses with over 2,500 registered participants from across the globe. And we have renowned speakers from various countries and disciplines. In addition to insightful presentation, we have organized scientific sessions, poster presentations, and competition to facilitate engagement and knowledge sharing. Class, class prizes and certificates will be awarded to the best scientific paper and poster presentation encouraging excellence in research. Furthermore, we are committed to promoting publication opportunities for all the accepted papers with special discounts for women researchers serving as first author. To celebrate creativity and talent, we have organized a reel and photography competitions as well as a cultural extravaganza fe featuring performances from a student of Gopal Narayan Singh University. I hope this conference will inspire continued collaborations and innovations and advocacy for positive changes for positive change in our respective fields. Thank you once again for your participation. Let us make a meaningful, meaningful impact to the, together. Thank you all. Thank you. Thank you, madam. That was a grand unveiling of the theme, setting the stage for the conference proceedings. Thank you once again. And now here we are into the hallmark of the event. We have gathered amidst the wealth of knowledge and diverse perspectives. We are delighted to mark this moment. We now request our honorable dignitaries on stage to give a blessed release of the second international conference souvenir, the scientific abstract book, and sculpting an exclusive launch of the website for Narayan Journal of Management and Commerce. I also request the organizing chairs, Mrs. Sangeeta Kumari, Mrs. Nirupama Singh, Mrs. Akansha Singh, our honorable register, Dr. Abhishek Kamandu, sir, academic director, Mr. Sudeep Singh, to join the release. This book serves as a comprehensive compilation of the groundbreaking research, insightful studies, and we extend a heartfelt gratitude to all the contributors, editors, and the organizers.
I'm also glad to officially announce the launch of the website, Narayan Journal of Management and Commerce, by His Excellency Sri Rajendra Vishwanath Arlekar, Honorable Governor of Bihar. Thank you, dignitaries, for recording this pride moment of our university that will ever cherish uh, moments. बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार श्री विजय कुमार सिन्हा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने सशक्त विचारों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें आज बहुआयामी अनुसंधान में महिलाओं की भूमिका कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बिहार के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर जी पूर्व राज्यसभा सांसद और इस कॉलेज के फाउंडर बड़े भाई परम आदनी गोपाल नारायण सिंह जी पूर्व डायरेक्टर यूजीएस डॉक्टर सीपी सिंह जी बीसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एम के सिंह जी सेक्रेटरी विश्वविद्यालय श्री गोविंद नारायण सिंह जी प्रदेश मंत्री और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री त्रिविक्रम सिंह जी प्रति कुलपति विश्वविद्यालय के डॉक्टर जगदीश सिंह जी श्रीमती मोलिका सिंह जी और हमारे संगठन महामंत्री इतिहास संकलन श्री बाल मुकुंद जी यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव और शक्ति स्वरूपा हमारी बहने आज जो विषय रखा है माननीय राज्यपाल महोदय से हम लोग सुनेंगे लेकिन जिस भारत भूमि पर हम जन्म लिए हैं ये विश्व का पहला राष्ट्र है जिसको हम भारत माता के नाम से पुकारते हैं और जिस राष्ट्र पर जन्म लेते हैं उसको जब माता हम कहते हैं पिता हम नहीं कहते माता कहते हैं यही स्पष्ट करता है कि इस धरती पर जन्म लेने वाले की सोच क्या है और इतना ही तक नहीं जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तो सनातन सत्य का उदय और सनातन सत्य में जो पहचान मिली है वो आदि शक्ति भगवती जो प्रकृति के रूप में विराजती है वही भक्ति और वही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है उसमें भी आपका ही रूप झलकता है आज हमें अगर जो ज्ञान की देवी के रूप में जिनको हम पूजित करते हैं महासरस्वती को वैभव का ऐश्वर्य का रूप में जिसको हम आराधना प्रार्थना करते हैं महालक्ष्मी को और जब शक्ति की बात आती है चराचर में जब भी आश्री प्रवृत्ति बढ़ता है वातावरण में अरजकता फैलता है तो शक्ति स्वरूपा भगवती की ही आराधना होती है वो सब में आपका ही स्वरूप है और ये स्वरूप बताता है कि हमारी सोच हमारा संस्कार और हमारी संस्कृति में क्या सम्मान है विगत कालखंडों में जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं भटकाने का प्रयास हुआ गुलामी की मानसिकता में हम भूल गए अपने शक्ति को अपने भक्ति को और मुक्ति के मार्ग को परिणाम भारत का जो अभ्युदय वैभव और विश्व गुरु के रूप में जो हम नेतृत्व तो करते थे उससे वंचित हो गए आज इक्कीसवीं सदी के भारत की कल्पना कोई राजनेता नहीं किया था ये इक्कीसवीं सदी का कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने बड़े कम उम्र में कहा था कि इक्कीसवीं सदी भारत का होगा भारत विश्व गुरु बनेगा आज हम आप इक्कीसवीं सदी के चौबीस वर्ष वर्ष के जौवन में खड़े हैं और ये युग का वाहक संजोग नहीं हो सकता उनकी वाणी कभी असत्य भी नहीं हो सकती ये दो तिहाई के लगभग आबादी युवाओं का युग के वाहक युग परिवर्तन करने वाले का है जहां विश्व के बड़े बड़े कंट्री बुढ़ापा की ओर जा रहा है वहां भारत 
का दो तिहाई आबादी का लगभग जुबा है और ये जुबा का रूप दिखाई पड़ता है और ये युग परिवर्तन करने के लिए मचल रहा है जिसका नेतृत्व हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वह नरेंद्र मोदी जी जिस नरेंद्र ने इक्कीसवीं सदी का भविष्यवाणी किया कहीं ना कहीं वह रूप झलकता है आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिनका महामंत्र साफ स्वरूप बताता है कि कोई भेद नहीं इस भारत माता की धरती पर जो जन्म लिया है कोई भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा हो कोई विभेद नहीं कोई अंतर नहीं सभी मां भारती का संतान है इसके स्वरूप को इसके कल्याण और इसके उत्थान को हमको बढ़ाना है बढ़ाने के लिए अतीत को पढ़ना आवश्यक है अतीत की जानकारी जरूरी है अतीत से जब हम सबक लेंगे तो वर्तमान में सुधारेंगे और भविष्य को बनाएंगे आज अतीत हजार वर्ष के अतीत से हमको सबक लेना है किन विकारों से किन बंधनों से हम गुलाम हुए थे किस मानसिकता के लोगों ने हमारी प्रकृति से हमको अलग थलग किया था हम प्रकृति से दूर क्यों बने थे और ये प्रकृति के स्वरूप में महिला सशक्तिकरण का जो सम्मान का भाव आज हमारा देश के सक्षम नेतृत्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वातावरण बनाया है वह वातावरण को आगे बढ़ाने का उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि नारी वंदन इस राष्ट्र को सशक्त करेगा नारी वंदन इस विश्व को कल्याण के पथ पर चलेगा और हमारा वसुधैव कुटुंब कम का भाव एक नारी अपने आप में एक परिवार होती है एक पुरुष एक व्यक्ति होता है इसलिए सशक्त किसको करना है आगे किसको बढ़ना है संस्कार किसके माध्यम से बच्चों के मानस पटल पर आता है हृदय को स्पंदन करता है हृदय को छूता है और ये भाव जब तक हम धरती पर खड़े रहते हैं तब तक ये मनोभाव हमारी जिंदगी को प्रेरित करते रहता है और भारत माता शब्द के साथ हम आपको नमन करते हैं कि फिर से इस वैभव को बढ़ाने में आपकी भूमिका हो और इस धरती से पूरे विश्व का मार्गदर्शन हो इसलिए एक बार पुनः आप सबों को नमन करते हुए समय कम है हम लोगों को जाना भी है तो माननीय राज्यपाल महोदय को सुनना है एक बार फिर से जोरदार नारा लगाते हुए भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद सादर धन्यवाद सर अब मैं हम सभी के बीच उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के संस्थापक एवं कुलाधिपति महोदय से निवेदन करती हूं कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें परम आदरणीय बिहार प्रदेश के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अनिकल जी मंच पर बैठे हमारे सहयोगी के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा जी एक शिक्षाविद के रूप में डीपी सिंह जी मंच पर से सभी हमारे वाइस चांसलर प्रो वाइस चांसलर सेक्रेटरी संगठन मंत्री और बाहर से आए हुए विदेश से आए हुए हमारे सभी आगंतुकगण सभी हमारे शिक्षकगण उपस्थित बच्चों मैं आज एक ऐसे महापुरुष को आपके बीच में लाके खड़ा किया हूं जो सिर्फ राज्यपाल ही नहीं है उन्होंने गोवा के जो स्वतंत्रता करने के जो अभियान चला था उसमें से अग्रणी भूमिका निभाए थे लगातार गोवा के बारे में हमेशा संघर्ष करते रहे हैं और अंतिम समय में गोवा को मुक्त करा के भी वो दम लिए बाद में राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद विधायक भी रहे और वहाँ गोवा विधानसभा के स्पीकर भी रहे लेकिन सबसे बड़ी योग्यता उनकी रही कि बिहार में जब से राज्यपाल बन के आए तब से उनकी दृष्टि बिहार के 
शिक्षा को सुधारने में ही लगा और उन्होंने कोशिश किया कि बिहार जैसे प्रदेश में विश्वविद्यालयों की सोच यहाँ के शिक्षकों की सोच उनकी जिम्मेवारी क्या होनी चाहिए बच्चों के प्रति विश्वविद्यालयों का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए इस पर लगातार संगोष्ठी करना वाइस चांसलर को बुला के बात करना दिशा निर्देश करना और यहाँ तक कि नई परिस्थिति में शिक्षकों की जिम्मेवारी क्या बनती है लड़कों के प्रति उसके बारे में भी लगातार संगोष्ठी करते रहते हैं इसलिए मेरी बहुत इच्छा थी इस तरह के महानुभाव को इस संस्था में मैं आमंत्रित करूं क्योंकि किसी महापुरुष के आने से उसके बोलने से कुछ हो या ना हो लेकिन जो ही वो पदार्पण करता है उससे एक आभा निकलती है जो हमको लाभ देती है मैं अपने मन से और दिल से हम राज्यपाल महोदय जी को स्वागत करते हैं मेरी बहुत इच्छा थी कि उनको मैं बुलाऊं। पहली बार भी राजनाथ सिंह जब हमारे यहाँ आए थे कॉन्वोकेशन एड्रेस में तो तिथि तय था लेकिन दुर्भाग्य से राजनाथ सिंह का डेट आगे बढ़ गया इसलिए यहाँ पर वो नहीं आ पाए आज भी आए हैं इनके लगातार कई कार्यक्रम पटना में हैं और परसों दिन शाम को सब प्रोग्राम छोड़ के विजय जी और ये दोनों आदमी आज विजय जी को रहना पटना में जरूरी था डिप्टी चीफ जिला क्योंकि हमारे एमएलसी लोगों का नॉमिनेशन हो रहा है जो इनकी जिम्मेवारी बनती है लेकिन महामहिम राजपाल जी के साथ उनको भी उन, उन्होंने भी प्रेरित किया कि नहीं हम लोग चल के विश्वविद्यालय में हम लोग सम्मानित होना चाहिए बंधु मैं आदरणीय राज्यपाल जी से आग्रह करूंगा कि हम ये संस्था बिहार के दयनीय स्थिति जो शिक्षा की है उसमें कोशिश करता हूं कि कुछ न कुछ हम सुधार ला सकें राजनीति क्षेत्र में हमको बाहर प्रदेश अध्यक्ष रहे वहाँ राज्यसभा में थे उस समय जाने का मौका मिला तो दूसरे प्रदेशों में बिहार के शिक्षा के बारे में बहुत ही है दृष्टि से देखा जाता था क्योंकि हमारे के यहाँ के लड़के अच्छे शिक्षा संस्थान नहीं होने के चलते यहाँ से दूसरे अच्छी शिक्षा लेने के लिए दूसरे प्रदेशों में जाया करते थे ये मुझको बहुत खटकता था भगवान ने मुझको प्रेरणा दिया अच्छे अच्छे लोगों से संबंध बना हमारे माँ बाप के भी आशीर्वाद रहा ताकि इस संस्था की शुरुआत की और आज हमारे बच्चे हैं हमारे शिक्षक गण हैं जानते हैं कि मैं यहाँ किसी कीमत पर अच्छी शिक्षा हम प्रदान करें इस पर हमारा जोर रहता है और जो हमारे कैंपस में लड़के आए उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो माहौल चाहिए क्योंकि शिक्षक 25 परसेंट पढ़ाते हैं 25 परसेंट लड़के अपने घर में पढ़ते हैं 25 परसेंट कॉलेज और संस्था का वातावरण का भी असर उन पर पड़ता है तब पूर्ण रूप से शिक्षा प्राप्त होती है साथ साथ सबसे बड़ा योगदान जो हमारे राज्यपाल महोदय जी ने शुरू किया कि शिक्षकों को प्रेरित करना कि आपकी जिम्मेवारी क्या बनती है बच्चों के प्रति आपकी जिम्मेवारियाँ क्या हैं उस जिम्मेवारी को भी आप निभाएं क्योंकि जब तक गुरु सक्षम नहीं होगा गुरु समर्पित भावना से लड़कों पर अपना सब कुछ देने के लिए नहीं होगा तब तक लड़कों की अच्छी शिक्षा नहीं होती भारत देश भगवान का बनाया हुआ नहीं है ये गुरुओं का बनाया हुआ है जब जब इस देश पर संकट आई है तब तक गुरुओं ने स्वस्थ उठाया है और देश के अनुरूप लड़कों को तैयार किया है संघर्ष करने के लिए विश्वामित्र ने राम को तैयार किया गर्ग ने कृष्ण को तैयार किया चाणक ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया और आज ढाई ढाई हर्ष वर्ष के बाद 
एक महापुरुष फिर जन्म लिया है जो देश की अपनी पुरानी परंपरा शिक्षा पद्धति लाने की कोशिश करता है जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है जो आज सौभाग्य से हमारे प्रधानमंत्री हैं अब हमारी और आपकी जिम्मेवारी बनती है दिशा निर्देश उनका सुझाव है अब हमारी आपकी जिम्मेवारी बनती है कि हम देश को आसमान पर ले जाने में हमारा और आपका कितना कंट्रीब्यूशन है आज हम महिलाओं के सहभागिता के बारे में बात कर रहे हैं हमने दूसरा द्वितीय सम्मेलन कर रहे हैं लेकिन वस्तु स्थिति है कि साल में अगर एक बार ही हम स्त्रियों को नमन करें और स्त्रियों को याद करें तो उससे समाज के सुधार नहीं होती है हमको एक चीज़ जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमारे भारतवर्ष के संस्कृति में हर एक घर में सिर्फ स्त्रियों को ही पूजा होती है ब्रह्मा की आप पूजा नहीं करते हैं घर में सरस्वती की पूजा होती है विष्णु की पूजा आप नहीं करते हैं घर में आप लक्ष्मी की पूजा करते हैं रोज दूसरी चीज कि आदि शक्ति के रूप में शिव की पत्नी और शिव की अर्धांगनि की ही पूजा करते आदि शक्ति के रूप में इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि आज देश में जो स्थितियां चल रही हैं इन बच्चों को ये समझना होगा कि हमारे देश के संस्कार संस्कृति क्या है और इस देश की रचना महिलाओं ने ही किया है हम उसके सपोर्टर हैं सहयोगी हैं इसलिए हम हमारे बाहर से दूसरे देशों से आए हुए डेलीगेट्स हमारे हैं उनको मैं नमन करता हूं उनसे भी मैं हमारे बच्चे कुछ सीखे हैं लेकिन मैं भी आग्रह करूंगा कि हमारे जो कल्चर्स हैं संस्कार हैं संस्कृति है महिलाओं के प्रति जो हमारा झुकाव है जो हम सम्मान उनको देते हैं इसके तरफ भी ध्यान दें और इसको भी अपने साथ ले जाएं ताकि वहाँ भी उनका सुधार हो क्योंकि मुझको एक उक्ति याद आती है रानी विक्टोरिया जब यहाँ आई थी तो उनसे पूछा गया कि भारत से आपको क्या चाहिए तो उन्होंने उदाहरण दिया था सिर्फ भारत के दस फैमिली स्ट्रक्चर के लोगों को हमको दे दो ताकि मैं इंग्लैंड को सुधार सकूं। मैंने हमारी जो फैमिली स्ट्रक्चर है पारिवारिक सिस्टम जो हमारा है दुनिया में किसी देश में नहीं रानी विक्टोरिया जो दुनिया में राज्य की है उन्होंने मांगा था भारत से कि हमको दस परिवार फैमिली दो ताकि हम इंग्लैंड की व्यवस्था सुधार सकें इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने राज्यपाल महोदय जी को प्रणाम करते हुए विदेश से आए हुए हमारे सभी मैम डेलीगेट्स को नमस्ते करते हुए गुरुओं को प्रणाम करते हुए मैं स्नान ग्रहण करता हूँ जय हिंद जय भारत सहृदय धन्यवाद सर कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब मैं हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल बिहार श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी से आग्रह करती हूँ कि वे अपने सुदृढ़ स्मृतियों से अवगत कराने की कृपा करें गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय इनके माध्यम से आज के इस कार्यक्रम में आप सबका मैं स्वागत करता हूं वैसे आप सबका स्वागत औपचारिक रूप से तो हो चुका है और आज इस कार्यक्रम जो पिछले वाले कल से चल रहा है और आने वाले कल तक रहेगा इस कार्यक्रम में आप सहभागी हो, हो चुके हैं 
और विभिन्न विषयों पर आप चर्चा विमर्श करते रहेंगे और इस विषय को लेकर जो भी विमर्श होता रहेगा उसको आप एक निचोड़ के रूप में एक नवनीत के रूप में सबके सामने रखेंगे ऐसे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में हम सभी सम्मिलित हुए हैं मेरे साथ मंच पर बैठे हैं हमारे अपने बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री विजय कुमार सिन्हा जी इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और इस पूरे कंसेप्ट के बिहाइंड जो रहते हैं उसके पीछे जो हैं ऐसे श्री गोपाल नारायण सिंह जी कुलपति डॉक्टर एम के सिंह जी प्रति कुलपति प्रोफेसर जगदीश सिंह जी प्रबंध निदेशक श्री त्रिविक्रम नारायण सिंह जी सचिव गोविंद नारायण सिंह जी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पूर्व अध्यक्ष तथा नेक के पूर्व निदेशक प्रोफेसर डीपी सिंह जी सम्मेलन की अध्यक्षा सुश्री मोनिका सिंह जी सामने मेरे बैठे हुए आदरणीय बाल मुकुंद पांडे जी अन्य सभी उपस्थित बहनों भाइयों एंड ऑल माय फ्रेंड्स हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस वर्ल्ड दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग देयर कल्चर देयर एजुकेशन इन दैट कंट्री I very warmly welcome you all here for this program. I am told that many people, many representatives or delegates have come from different countries. It is a good opportunity for all of us to have an interaction with you yourself and others also, so that both the parties can learn, understand. educate themselves and what can be done towards the improving the situation in the educational fields in the respective countries of course it is a well known situation and well known fact to in the whole world that india was the center for learning for many 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 years we just cannot ignore that मेरे पूर्व जिनको यहाँ उद्बोधन हुआ है उन्होंने इसका उल्लेख भी किया है कि भारत की शैक्षिक संस्कृति कैसी रही है कहा से हम कहा जाना चाहते थे एंड दिस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन इज बीइंग डन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दैट द वीमेंस डे इंटरनेशनल वीमेंस डे वॉज सेलिब्रेटेड जस्ट अ फ्यू डेज बैक और उसी को लेकर एक थीम लेकर हम यहाँ बैठे हैं a concept is being talked being discussed how women's participation will be in the research that is exactly what is being done here i wish you all of you here those who are participating in this conclave that they will be certainly giving some inputs contributing towards the thought process and give us some better solutions to the present problems where we can find some new ways and face the new challenges of the world i am 100% sure that you will be contributing to this particular concept hamare desh mein bahut baar hum sab ko bataya jata hai ki bharat mein jo tha education system was not a proper system i do not know from where this particular thought has come parantu apne desh ki jo shiksha thi pure vishva bhar ko shiksha dene wale jo vishva bhar ki jo pehli university jo thi wo apne bihar mein hi thi nalanda and we are very proud of it the first university of the world we also had takshashila we also had vikram shila we had a very many learning centers here but still we are being singled out ki aapke paas to 
ठीक शिक्षा थी नहीं दैट शिक्षा जो हमारी थी जिसके लिए हमारे ऊपर आरोप किए जा रहे हैं दैट इज नॉट द गिफ्ट ऑफ अवर अवर एनसिस्टर्स वॉट वी वेर बींग प्रोजेक्टेड बाई ऑल दीज पीपल is the thought process of the invaders here what they wanted to destroy this education system of this particular country and then rule this country and that is exactly what has been happening for last many many years mujhe lagta hai is disha mein hum sabko sochne ki avashyakta hai last few days i was just reading one book jo rigved par tha और उस ऋग्वेद में लिखा हुआ था वेद इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड इन दो लिटरेचर द मेंशन इज देयर कि हमारे देश में उस ऋग्वेद की उस रुचा में लिखा हुआ है श्लोकास और व्हाट वी कॉल एज स्टांजर्स हियर टुडे उसमें लिखा हुआ है कि जो आचार्य पुरुष आचार्य जो होता है पुरुष पढ़ाने वाला होता है उसको आचार्य कहना चाहिए और स्त्री पढ़ाने वाली जो सीख देने वाली होती है उसको आचार्य कहना चाहिए जस्ट लिसन जस्ट लुक एट इट कि उन दिनों में हजारों वर्ष पूर्व हमारे यहाँ की जो महिलाएं थी बहनें थी देवेर आचार्य कितने प्रगत हमारी शिक्षा की प्रणाली थी हमारी वो उस समय की बहनें माताएं हम सबको शिक्षा दे रही थी नालंदा का अगर उदाहरण हम ले रहे हैं तो इसमें अनुसंधान के बाद हमारी यहाँ की शिक्षा देने वाले जो लोग थे उनमें तो बहुत बड़ी मात्रा में अपनी बहनें थी माताएं थी एंड वी आर बीइंग एक्यूज टुडे दैट देर इज नो एजुकेशन टू वीमेन इन इंडिया वॉट इज द बेजिस ऑफ दिस इट इज नॉट सो very recently when the britishers came to this country i have been re- i was reading one report which was published in 1836 or 18 sorry 1889 and in that report it is clearly mentioned in 1835 to 1846 there was a survey conducted by the britishers here in this country i will not mention everything about that परंतु अपने देश में जो सर्वे हुआ था उस सर्वे के मुताबिक विच पर्टिकुलरली रिफर्स टू बंगाल एंड बिहार दैट टाइम बिहार एंड बंगाल वाज वन स्टेट उस समय में बंगाल और बिहार के जो सर्वे किया गया था उस समय के डीसी के मार्फत दैट मेंशंस द लिटरेसी रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेट and that literacy rate was about 90% this was in 1846 and in 1947 when the britishers left what was the literacy rate literacy rate was just below 20% who is responsible for this particular downfall are we what was being done that time that has to be considered and in that survey itself it has been mentioned how many were male students and how many were female students almost more than 50% were female students during that period aur aaj hum par aarop kar rahe hain ki mahilaon ko hum shiksha nahi de rahe hain we were so much progressive in that period अनफॉर्चुनेटली द मिडल पीरियड जो था बीच में का उसमें हम निश्चित रूप से नीचे आ गए हैं और इसकी जो कमियां है इसके लिए हम और किसी को आरोपित नहीं करेंगे इसके लिए जिम्मेदार हम ही है और कोई नहीं है हम ही जिम्मेदार है सो इट बिकम्स अवर ओनस रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव टू रेक्टिफाई एंड करेक्ट डेट हमारी जिम्मेदारी बनती है तो इसीलिए मुझे लगता है हमको ही इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है और इस दिशा में हमको एजुकेशन आगे लेकर जाने की जरूरत पड़ेगी आप इस समय आज यहां अनुसंधान करने के लिए बैठे हैं रिसर्च करने के लिए बैठे हैं सोच रहे हैं 
आई विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम आई एम ऑल्सो इन अ लिटिल बिट हरी लेकिन आप सबके सामने एक थोड़ा सा एक किस्सा बताता हूं और मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा वॉट इज द पर्पज ऑफ द एजुकेशन एजुकेशन का पर्पज क्या होता है उसका मकसद हेतु क्या होता है इस पर ध्यान देने के बाद समझ में आता है टू क्रिएट गुड ह्यूमन बींग्स अगर अच्छे ह्यूमन बींग अच्छे लोग अगर बनते हैं देन देर विल नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन द सोसाइटी वी नीड नॉट लुक एट एनी बडी एल्स देन तो इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा ऐसा है प्रायर टू कमिंग टू बिहार एज द गवर्नर ऑफ द स्टेट ब्यूटिफुल स्टेट वेरी हिस्टोरिक स्टेट बिहार मैं इससे पहले हिमाचल प्रदेश में था I was governor there in Himachal Pradesh. Again, a beautiful. You must have heard of Shimla. बहुत ही अच्छा सुंदर प्रदेश, अच्छी अच्छी शहर, अच्छा भाग, सब कुछ. I was governor there, and I was traveling to one place by road. मेरे साथ मेरे ADC बैठे हुए थे. My ADC asked me one question. Sir, मैं आपको पता पूछ. हाँ, हमको भी समय था और क्या? We were traveling about more than an hour. तो एडीसी ने मुझे पूछा सर हाउ टू बिकम अ गुड पॉलिटिशियन आप थोड़े हंसने लगे ना गुड और पॉलिटिशियन साथ में जा सकते हैं क्या <laughs> माफ करना विजय जी आप <laughs> लेकिन हमारे विजय जी थोड़े से अलग हैं मैं जानता हूं उनको विजय बाबू को देखकर मैंने नहीं कहा है परंतु दैट एडीसी आस्क मी दिस क्वेश्चन आई वाज आल्सो लिटिल बी आई आई वाज टेकन बैक कि ऐसा होता है कि मैं भी सोचने लगा कि गुड एंड पॉलिटिशियन ऐसा होता है क्या बट आई रिकवर्ड फ्रॉम दैट शॉक एंड आई टोल्ड माई एडीसी कि देर इज नथिंग कॉल्ड गुड पॉलिटिशियन मैंने पूछा उनको टेल मी इज देर एनी गुड जज इज देर एनी गुड पुलिस ऑफिसर इज देर एनी गुड गवर्नमेंट ऑफिसर इज देर एनी गुड टीचर और प्रोफेसर मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता फॉर दैट यू हैव टू बी फर्स्ट good human being if you are a good human being you can be anything aap kuch bhi ban sakte hain agar aapko acche judge banna hai be your prime precondition is that good good human being banna hai acche insaan banna hai humko aur acche insaan banne ke baad hi samaj ki baki sab vyavasthaye hain usko hum theek karenge durust kar sakte hain that is exactly what the education gives us that is the aim of the education to create good insan good human beings that have to be there that has to be there otherwise education will have no meaning mujhe lagta hai is disha mein hum sab vichar karenge vimarsh karenge aane wala samay hamare desh ka samay hai vaise bataya vijay ji bata rahe the vijay babu कि हमारे देश का समय है प्रधानमंत्री हमारे सामने देख रहे हैं विकसित भारत का सपना हमारे सामने रखा हुआ है बाय 2047 वी विल बी डेवलप्ड कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी आर सर्टेन ऑफ दैट बट इन दैट आवर कंट्रीब्यूशन हैज टू बी देयर हम सबका इसमें क्या कंट्रीब्यूशन क्या योगदान हो सकता है इस पर भी विचार विमर्श होने की आवश्यकता है आपको यह सुनने के लिए अशांत से सुनने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद इट्स विद ग्रेट हॉनर एंड रेवरेंस ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम ऑफ द कॉन्फ्रेंस आई थैंक ऑनरेबल गवर्नर ऑफ बिहार फॉर इस काइंड वर्ड्स ऑफ विस्टम एंड एनकरेजमेंट योर लीडरशिप एंड द वे यू डेलिब्रेट ever continues to inspire us and we all are in fact like a blotting paper we will ever observe to behave as a good human being thank you once again sir and now expressing gratitude is the least we can do 
for all those who have made this day possible. So let's take a moment to Sri Govind Narayan Singh, sir, a honorable secretary, the Omangal Memorial Trust, to propose the oath of thanks. Good afternoon to the honorable chief guest, guest of honor, present dignitaries, worthy delegates, invited guests, faculty, students, all our sponsors and friends from the media. On behalf of Gopal Narayan Singh University and the entire organizing, organizing committee, I like to extend our deepest gratitude to everyone for their participation in this second international conference on the theme, Women in Multifaceted Research. I take it as the most opportune moment to express profound gratitude to the august assemblage of guests who partook the glory of this academic conference and shared their valued suggestions. It is an honor for Gopal Narayan Singh University to host the conference of this magnitude and cater to all the delegates and dignitaries who, despite their pre-engagement, made it to the conference. The overwhelming participation of more than 2,500 delegates from various colleges and universities is a great achievement and success. It also speak volume about the zeal and enthusiasm of the participants to learn, share, and disseminate learning. First, I'd like to express my deep gratitude to our distinguished chief guest, Sri Rajendra Vishwanath Arlekarji, His Excellency, the Governor of Bihar, for joining us out of his busy schedule and share his insights with our audience. Your participation adds immense value to this conference. I once again thank you, sir. It is my pride to thank Sri Vijay, Sang Vijay Kumar Sinaji, Honorable Deputy uh, Chief Minister of Bihar, a leader of dedication and vision for his gracious presence today. I extend my deepest gratitude to our guest of honor and eminent uh, academician, Professor D.P. Singh, sir, ex-chairman UGC and ex-director NAC. Your presence itself will work as a great confidence booster for our university. I would like to express my heartfelt thanks to the chief pattern of the conference, our esteemed Chancellor Sri Gopal Narayan Singh Ji and Madam Chancellor Srimati Sahel Singh Ji. You all have not only provided us the visionary guidance, but your contribution to our university are truly appreciated and will be remembered for years to come. I take the privilege to thank our patrons of the conference, Professor M.K. Singh, sir, uh, Professor uh, Jagdish Singh, Pro Vice Chancellor, uh, our Managing Director, Shri Trivikram Narayan Singh, for their unwavering commitment in navigating to the excellence of our conference. I also extend a sincere gratitude to all the honorary chair of the conference, program chairs, organizing chairs, organizing co-chairs, international advisory committee members, industry academia chairs, general chairs, tutorial chairs, and the technical program advisory board members from across the globe. I am indeed grateful to Mrs. Monica Singh, Dr. Dharmender, Dr. Rajesh, and other organizing committee members, along with dean and directors, faculties, staff, publicity and media committee, design and development department, hospitality committee members, and not to forget the volunteers for their tireless work and dedication throughout the planning and execution of this conference for resounding success. My sincere to thank to all the international and national guests, registered delegates, invitees, renowned resource persons, panelists, sponsors, and partners of this conference. May we continue to build upon the discussions and insights shared here and work together towards our common goals. Thank you all once again for gracing us. Thank you so much, sir. Your gratitude has resonated an exceptional grace in bringing our gathering to a close. Thanks once again, sir.
it's been a pleasure and we hope to share much more wonderful times together in the near future before signing may I now request the dignitaries on the dais and the gathering to raise for national anthem पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्तर बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन जन मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे be seated as the guest exits the hall I request all the delegates to join for a delicious lunch arranged at your respective venues. Kindly please join us and enjoy the experience with all of us. Thank you once again. Thank you all for your patience listening and have a splendid day ahead.